ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു മാനുവൽ ഇങ്ക് ബാറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ മാനുവൽ ഇങ്ക് ബാറ്റിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ക് ബാറ്ററാണ് ഒരു മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ക് ബാറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് മുട്ട വിരിയുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇങ്ക് ബാറ്ററിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈർപ്പത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നൊരു പോയിൻറ്റ് കുറയുന്നതല്ലാതെ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിന് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ ഇങ്ക് ബാറ്റിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റും എങ്കിലും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ അറിയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം മുപ്പത്തി ഒൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്നായി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്നായി മുപ്പത്തൊൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ക് ബാറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈർപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു അളവെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇത് റിലേ കട്ടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇങ്ക് ബാറ്ററിനകത്ത് അതിൻ്റേതായ അളവിൽ ഒരു മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന അൻപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഈർപ്പം അതിനകത്ത് ആയിരുന്നു ഒരു അറുപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെയുള്ള ഈർപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് മുപ്പത്തി പത്ത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചായി മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചായി ഈ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ റിലേ ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ക് ബാറ്ററിലെ റിലേ ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ക് ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായ ഈർപ്പമായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈർപ്പം കൂടുതലാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈർപ്പം കുറവാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർപ്പം ഇല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് മുകളിൽ പോകരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് മു അത് മുട്ട വിരിയലിന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയാൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം അതിനകത്ത് ഈർപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആണെങ്കിൽ ഈർപ്പം വളരെ കുറവാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ ഈർപ്പം ഇല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച്
വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനകത്ത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് തന്നെ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്താണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു അളവ് നിങ്ങളെ വളരെ സഹായിക്കും ഇതൊരു അറിവ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് മാത്രമാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈർപ്പം അല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല ഈർപ്പം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല ഇനി ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തി ഒൻ മുപ്പത്തി എട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വീണ്ടും ഓണായി വരുമ്പോഴേ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കറക്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാനും ഒരു മാനുവൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് മുട്ട വിരിയുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ